আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতেই ইউপে সংবাদ শিরোনাম বিমান চিনতে চেষ্টার অভিযোগে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানায় সিভিল এভিয়েশনে মামলা এবং বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত চাপাই নবাবগঞ্জের আম চাষীরা ভারতীয় আম আমদানি বন্ধের দাবি চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট ছিনতাইয়ের ঘটনায় সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ ও বিমান নিরাপত্তা আইনে পতেঙ্গা থানায় মামলা করেছে সিভিল এভিয়েশন সোমবার রাতে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সিভিল এভিয়েশন বিভাগের প্রযুক্তি সহকারী দেবব্র সরকার এবং এ মামলা দায়ের করেন পতেঙ্গা থানার ওসি উৎপল বুড়িয়া জানান মামলার কমান্ডো অভিযানে নিহত পলাশ আহমেদ এবং অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে এদিকে কমান্ডো হামলায় নিহত পলাশের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে সোমবার রাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে চট্টগ্রাম যান পলাশের বাবা পিয়ার জাহান সর্দার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে লাশ শনাক্তের পর তা পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ রোববার ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া দুবাইগামী ফ্লাইটটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেন অস্ত্রধারী পলাশ পরে উড়োজাহাজটি চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে এরপর কমান্ডো অভিযানে মারা যান পলাশ সিভিল এভিয়েশনের প্রযুক্তি সহকারী জনাব দেবদূত সরকারের একটা লিখিত অভিযোগ আমরা প্রাপ্ত হয়েছি এবং এই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা পতঙ্গা মডেল থানার মামলা নম্বর পনেরো দ্বারা সন্ত্রাস সন্ত্রাস বিরোধী আইন দুই হাজার নয় সংশোধন সংশোধন দুই হাজার তেরো সহ বিমান নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইনে আসামি যে আসামি ওই ঘটনায় মারা যায় পলাশ আহমেদ সহ অগতানামা আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করি বাংলাদেশ বিমানে ফ্লাইট ছিনতাই চেষ্টার ঘটনা অনুসন্ধানে সর্বদলীয় সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছে জাতীয় পার্টি সোমবার সংসদ অধিবেশনে পয়েন্ট অফ অর্ডারে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য রুস্তম আলী ফরাজি এ দাবি জানান বিমানের ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন যারা এর দায়িত্বে ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে এই পুরো ঘটনায় বিমানের পাইলট ও ক্রু সহ যারা সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন তাদের স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করার দাবি জানান জাসদের সংসদ সদস্য মাইনউদ্দিন খান বাদল স্বীকৃতি পায় না আমি একদম উপস্থিত থেকে লক্ষ্য করেছি এই বাঙালি ছেলে মেয়েরা অসম সাহসিকতার সাথে এটাকে মোকাবেলা চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানের উড়োজাহাজ ছিনতাইয়ের চেষ্টা নিয়ে এখনও অস্পষ্টতা কাটেনি বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী আর চার দিন পর তদন্ত রিপোর্ট দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন সচিব মহিবুল হক তবে ঘটনা ঘটনার হোতা নিহত পোলা পলাশের হাতের বন্দুকটি আসল না নকল সেটি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি সোমবার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রেস ব্রিফিংয়ে তারা এসব কথা বলেন ছয় মাসের মধ্যে পুরান ঢাকা থেকে রাসায়নিক গোডাউন সরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নুর মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন তিনি বলেন ব্যবসায়ীদের হয়রানি কমাতে পর্যায়ক্রমে সব রাসায়নিক ব্যবসায়ীদের ঢাকার সাবার এবং নারায়ণগঞ্জে জমি বরাদ্দ দেওয়া হবে সোমবার শিল্প মন্ত্রণালয়ে ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন
আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় চাপাই নবাবগঞ্জে প্রায় প্রতিটি আম গাছে মুকুল এসেছে নতুন আশা নিয়ে বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আম চাষীরা কৃষি বিভাগের হিসেবে চাপাই নবাবগঞ্জে 31820 হেক্টর জমিতে আম বাগান রয়েছে এবার প্রায় 75 থেকে 80 শতাংশ আম গাছে মুকুল ধরায় ভালো ফলন ও প্রত্যাশিত দাম পাওয়ার আশা করছেন চাষীরা তবে গত মৌসুমে আমের ন্যায্য দাম পাননি অভিযোগ করে ভারতীয় আম আমদানি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তারা কৃষিবিদরা বলছেন আম বাগানে হপার পোকার আক্রমণ ঠেকাতে সতর্ক থাকতে হবে চাষীদের বাগানে প্রয়োজনীয় কীটনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা গত বছর চাপাই নবাবগঞ্জে 2,75,000 মেট্রিক টন আম উৎপাদন হয়েছিল মুকুলের অবস্থা ভালো মুকুলের আকারও ভালো রংও ভালো এবং মুকুলগুলো খুব সুন্দরভাবে ফুটেছে এরকম যদি ভালো আবহাওয়া থাকে আমরা ভালো ফলন পাব এইবার আশা করছি যে আমের ন্যায্য দামটা যেন নিশ্চিত করা হয় এই বিষয়টা সরকার দেখবে এখন একটা কীটনাশক সেটা এমিটাক্লোপিড গ্রুপের হতে পারে প্রতি লিটার পানিতে আধা মিলি হারে এবং একটা ছত্রাকনাশক সেটা ম্যানকোজেপ গ্রুপের প্রতি লিটার পানিতে 2 গ্রাম হারে একসাথে মিশিয়ে মুকুলগুলোকে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে তাহলে আমরা মুকুলগুলোকে সুরক্ষা করতে পারব এবং আশা করি সেই মুকুল থেকে আমরা পরবর্তীতে ফল ধারণ নিশ্চিত করতে পারব আমাদের এখানে শিলা বৃষ্টি হয়নি এখন পর্যন্ত যদিও আশেপাশের কোন কোন জায়গায় শিলা বৃষ্টি হয়েছে আমাদের এখানে আল্লাহর ইচ্ছা এই বিপদটা চাষীদের উপর আসেনি তো এমনি মুকুলের পরিস্থিতি ভালো আমরা আশা করছি এবছর রোজা তারপরে আরও অন্যান্য বিষয় যেগুলি গতবার আমের দাম ভালো না পেতে চাষীদের উপর প্রভাব রাখছে এই সমস্ত ফ্যাক্টরগুলো এবার কম হবে আমাদের চাষীরা ফলনও ভালো পাবে এবং দামও ভালো পাবে ঝিনাইদহে প্রথমবারের মতো চাষ হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল কাশ্মীরি নুরানি জাতের আপেল কুল খরচের তুলনায় ফলন ও দাম অনেক বেশি হওয়ায় ভালো লাভের আশা করছেন চাষীরা এই কুল আকারে বড় সুস্বাদু এবং আকর্ষণীয় এক বিঘা জমিতে কুলের বাগান খরচ করতে করতে খরচ হয় প্রায় তিরিশ হাজার টাকা বিঘা প্রতি একজন চাষী প্রায় একশো বিশ মন কুল সংগ্রহ করতে পারেন যার না দাম তিন লক্ষাধিক টাকা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে চলতি মৌসুমে ঝিনাইদহে কুলের আবাদ হয়েছে চারশো একষট্টি হেক্টর জমিতে স্বচ্ছচারা এটি বিঘা প্রতি তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ আছে এবং বিঘা প্রতি তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা বিক্রি করা যাবে বলে আশা করা যায় আমরা এই কুলটা চাষিদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে বিভিন্ন মোকামে দিয়ে আমরা কিছু লাভবান হওয়ার চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ হবে লাভ কাশ্মীরি এই জাতের কুলটি সম্প্রসারণের জন্য ইতিমধ্যে উপজেলা কৃষি অফিস কালীগঞ্জ ব্যাপকভাবে কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমরা এখানে গ্রাফটিং করার ব্যবস্থা করছি এবং যারা কুল চাষে আগ্রহী তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ নিয়মিত পরামর্শ এবং যোগাযোগ রক্ষা করছি যারা এই বাগান করছে তাদেরকে আমরা চারা উৎপাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করছি আশা করা যায় যে আগামী বছর এখান থেকে আমাদের অনেক এলাকায় এটা সম্প্রসারিত হবে ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন শেষ দিনে প্যানেল ঘোষণা করে তারা সবার প্রত্যাশা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন একটি সুষ্ঠু ও সফল নির্বাচনের আয়োজন করবে সবার মন জয় করা আসলে সম্ভব না তাদের সাথে আমরা কথা বলে আমরা আশা করি ঠিক করে দিয়ে হয়ে যাবে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ভায়োলেন্স দেখতে পাচ্ছি না সেটা যদি বজায় থাকে ইভেন হলগুলোতে আমাদের ক্যান্ডিডেটরা যখন প্রচারে আসবে সে সময় যদি কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন না হয় তাহলে আমি আশা করব যে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এবং প্রশাসন সেই লক্ষ্যে কাজ করবে প্রগতিশীল ছাত্র জোট এবং সামনে জোট বিরোধী ছাত্র ঐক্যের যে প্যানেল আমরা মনে করি যে ছাত্র সমাজ বিপুল ভোটে এই প্যানেলকে বিজয়ী করবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগ নেতারা সকালে রাজধানী ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তারা সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগ সভাপতি নজরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়রতের উদ্দেশ্যে রওনা হন তারা প্রত্যেকটি দেশে নতুন করে সম্মিলনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করব এখান থেকে যাওয়ার পরই আমরা আমাদের সবাইকে নিয়ে আমরা এরকম একটা কিছু করতে চাই যেটা 
বাংলার জনগণের জন্য উপকার আসবে এবং বাংলার জনগণের সুখী ও সমৃদ্ধ হবে আন্তর্জাতিক সংবাদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠকে অংশ নিতে ভিয়েতনামে পৌঁছেছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন একটি বিশেষ ট্রেনে ভিয়েতনামের সীমান্ত স্টেশন ডং ডাঙে পৌঁছান তিনি লাল গালিচার মাধ্যমে কিম জং উনকে সেখানে স্বাগত জানানো হয় এরপর যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যকার দ্বিতীয় সম্মেলন স্থল রাজধানী হ্যানোয়ের উদ্দেশ্যে সড়ক পথে যাত্রা করেন কিম জং উন তখন স্টেশনের বাইরে হাজারো মানুষ তাকে দেখতে ভিড় করেন আগামীকাল ট্রাম্প কিম দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠক শুরু হওয়ার কথা রয়েছে বৈঠকে অংশ নিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাল হ্যানয় পৌঁছার কথা রয়েছে রাজধানী নীলক্ষেতের বলাকা সিনেমা হলে সোমবার অন্ধকার জগৎ চলচ্চিত্রের দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছবির কলাকুশলীরা বদিল আলম খোকন পরিচালিত অন্ধকার জগৎ সিনেমাটি তিপ্পান্নটি হলে একযোগে মুক্তি পেয়েছে গত ২২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ দর্শকদের প্রশংসা কুড়ানো এই চলচ্চিত্র মিডিয়া পার্টনার এটিএম বাংলা পার্টেক্স খেলার খবর ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন টি টোয়েন্টির উদ্বোধনী দিনে জয় পেয়েছে আবাহনী লিমিটেড শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাব এবং শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব আর প্রথম দিনে সুপার ওভারে প্রাইম ধলেশ্বরকে হারিয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফতুল্লাই খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে লিজেন্ড অফ রূপগঞ্জকে পাঁচ উইকেটে হারায় শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাব একই ভেনুতে প্রাইম ধলেশ্বরের দেয়া একশো বারো রানের টার্গেটে তারা করতে নেমে একশো এগারো রানেই গুটিয়ে যায় বিকেএসপি পরে সুপার ওভারে জয় পায় তারা এদিকে মিরপুর শেরি বাংলার জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতিকে এগারো রানে পরাজিত করে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এছাড়া সাব্বির রহমানের আটানো রান ব্রাদার্স ইউনিয়নকে পঁচিশ রানে হারায় আবাহনী লিমিটেড নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে অংশ নিতে হ্যামিলটন পৌঁছেছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচটি বৃষ্টির বাঁধায় পড়লেও রানে ফেরায় কিছুটা আত্মবিশ্বাস এসেছে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তবে ওয়ান ডে চেয়ে টেস্টে কিউই বলিং যে আরও ভয়ঙ্কর হবে তা বেশ ভালোই জানা তামিম ইকবালদের এর ওপর সাবেক অধিনায়ক মুশফিক রহিমের ইঞ্জুরির কারণে দল গঠন নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি টিম ম্যানেজমেন্ট টেস্ট সিরিজে মাঠে নামার জন্য উদ্গ্রী মুশফিককে পেতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান তারা শেষ করার আগে ইউপিএ সংবাদ শিরোনাম আরও একবার বিমান ছিনতে চেষ্টার অভিযোগে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানায় সিভিল এভিয়েশনের মামলা এবং বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত চাপাই নবাবগঞ্জের আম চাষিরা ভারতীয় আম আমদানি বন্ধের দাবি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এছাড়া এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ করে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে